good morning once again and i welcome all of you to the first lecture of the second day of the annual 96th annual conference we have here dr r s jayalakshmi veteran vainika who had her tutelage under v raghavan and then joined the teachers college of carnatic music run by the music academy and later learnt under veena vidwan r pichumani ayer and later under sangeetha kala acharya shrimati t mukta dr jayalakshmi was awarded a phd for her doctoral thesis in the gamakas in subarama dikshita sangeetha sampradaya pradarshini having retired from the university of madras she joined the advanced school of carnatic music run by the music academy as a member of the teaching faculty a recipient of the academy's musicologist award in 2019 this year she receives the sangeetha kala acharya Dr Jayalakshmi will be accompanied by her granddaughter who is a budding vainika herself Charulata Chandrashekar and they will be speaking on three talas from the 108 tala group and setting pallavis in these three talas over to you now madam Thank you sir Ellorkum namaskaram Modalla inda varsham enakku சங்கீத கலா ஆச்சாரியா விருது கொடுக்கறதுக்கு என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு பிரசிடென்ட் முரளி சார் அவர்களுக்கும் கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதோடு நாலு சங்கீத கலாநிதிகள் ஒரு கலாநிதி இருந்தாலே பயமாக இருக்கும் நாலு சங்கீத கலாநிதி அதுவும் மிருதங்கம் வயலின் பாட்டுன்னு சகல கலா வல்லவா எல்லாரும் அவாது இருக்க இதை பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது பட் ஒரு ஏதாவது இது அசட்டு தைரியம் பலே அதில் தான் அதை எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இங்கே சொல்லலைன்னா எப்போவுமே சொல்ல முடியாது அதுவும் இந்த வருஷம் அவார்டு கொடுக்கறதுனால தப்பாக ஏதாவது சொன்னால் கூட இந்த குழந்தைய பர்த்டே அன்றைக்கி திட்ட மாட்டா அது மாதிரி இந்த வாட்டி ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் இதை எடுத்துன்னு பண்ணுறேன் மற்றபடி வந்திருக்கிற எல்லா பெரியவாளுக்கும் என்னோடய நமஸ்காரங்கள் முதல்ல இந்த நூற்றி எட்டு தாளம் அப்படிங்கிறது எப்போத்துலேருந்து இருக்குன்னா சங்கீத ரத்னா கருத்துலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனால் நூற்றி எட்டாக சொல்லாமல் அவள் தேசி தாளாசாக ஒரு நூற்றி இருபது தாளம் சொல்கிறாள் அதில் இன்றைக்கி நம்ம நூற்றி எட்டுன்னு வகைப்படுத்தி இருக்கிற எல்லா தாளத்தோட பேரும் இருக்குது அதை தவிர்த்து சில எக்ஸ்ட்ரா தாளாசும் இருக்குது அதை அதுக்கப்புறம் நிறைய நூலில் இது இந்த தாளங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு நான் ஆக்சுவலாக ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஒரு லட்சம் லெக்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ராக சுதாவில் பண்ணினேன் அது என்னென்னு கேட்டால் சங்கீத சம்பிரதாய பிரச்சனையில் இருக்கிற நூற்றி எட்டு ராக தாள மாளிகா ஆனால் அதில் வந்து அறுபத்தோரு தாளம் தான் இருக்குது அந்த அறுபத்தோரு தாளம் அறுபத்தோரு ராகம் எல்லாத்துலேயும் அந்த ராகத்தோட தாளத்தோட பேரும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை பண்ணுறச்சே தான் எனக்கு ஒரு ஆசை வந்தது இவ்வளோ தாளம் இருந்திருக்கு நம்ம வந்து இன்றைக்கி ஒரு சப்த தாளம் அப்புறம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஒரு முப்பத்தஞ்சு தாளத்தோடு தானே நம்ம மியூசிக் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் ப்ராபகேட் ஆச்சுன்னா நிறைய அது வந்து இப்போ ஒரு என்ன சொல்கிறது இசை உலகுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அப்படின்னு தோணித்து நிறைய இப்போ அதாவது இப்போ இப்போ பாடின லக்ஷ்மி ச தாள பல்ல தில்லானா அப்புறம் கௌரி நாயக்கன்னு வந்து இதில் சிமன்னு தாளத்தில் ஒரு இப்போ தில்லானா இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய சில உருப்படிகள் இந்த மாதிரி தாளங்களில் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த கொரோனா வந்ததில் எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் வீட்டை விட்டு எங்கேயும் வெளில போக முடியாது ஸோ வீட்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு இதை கொஞ்சம் குறைஞ்சி இன்னும் நூற்றி எட்டு தாளத்துலேயும் கொஞ்சம் பல்லவி மாதிரி செட் பண்ணேன் அதில் தான் இன்றைக்கி ஒரு மூணு பல்லவி ப்ரெசன்ட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஏதாவது தவறு இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க பிகாஸ் நான் யாரையும் கன்சல்ட் பண்ணல தான் சொன்னேன்ல கொரோனாங்கிறதுனால வெளியில் எங்கேயும் போக முடியல என்னால் ஒரு புக்கை கூட பார்க்க முடியல லேப்டாப்பை வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வச்சுட்டு செட் பண்ணிட்டுனால ஏதாவது தவறு இருந்தால் உங்கள் கிட்டலாம் முக்கியமாக சொல்கிறது என்னென்னு கேட்டால் அந்த தவறு பதிவாகிடக்கூடாது அதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் அதை திருத்தி நேல்னால் அது எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வருங்கால சந்ததி நேருக்கும் அது வந்து கரெக்டாக போய் சேருங்கிறதுனால அதுதான் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு நூற்றி எட்டு தாளத்தில் வந்து எப்படி அதை நூற்றி எட்டாக நம்ம எடுத்துக்கிறது அப்படி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் வேணுமே நூற்றி இருபதுலேருந்து நானாக ஒரு நூற்றி எட்டை பொறுக்கிக்க முடியாது அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்த்தபோது 
தமிழ் ட்ரெடிஷனில் வந்து பஞ்சமரபுன்னு ஒரு புஸ்தகம் அதில் வந்து இந்த நூற்றி எட்டு தாளத்தோட பெயர்களும் அதுக்கு ஒன்றுத்துக்கும் வந்து இந்த வேர்ஸ் மாதிரி கொடுத்து அதில் அந்த தாளத்தோட அங்கங்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஜென்ரலாக வெறும் சிம்பிள் போட்டிருந்தாள்னா அது வந்து எடுத்து எழுதிச்சு அதில் ஏதாவது பிழை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதுவே ஒரு வருஷம் வந்துடுத்துனா டெஃபினட்டாக அதில் வந்து மிஸ்டேக் வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை அதனால் அதை தான் நான் அடிப்படையாக வச்சுட்டு இந்த நூற்றி எட்டு தாளத்தையுமே பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி சான்ஸ்கிரிட் ட்ரெடிஷனில் பார்த்தா அஷ்டோத்திர சத தாள லட்சணம்ங்கிற ஒரு புக்குலேயும் இந்த நூற்றி நூற்றி எட்டு தாளங்கள் வரிசையாக இருக்குது பட் எல்லா தாளத்தையும் எல்லா புக்குலேயும் கம்பேர் பண்ணுறச்சே சில தாளங்கள் வந்து ஒரு பெயர் ஒன்றா இருக்குது ஆனால் அங்கங்கள் வேறுபட்டிருக்கு சில புஸ்தகங்களில் அங்கங்கள் ஒன்றா இருக்குது பேர் வேறுபட்டிருக்கு இப்படி பல அதில் முரண்பாடுகள்னு சொல்லலாம் இல்லை வேறுபாடுகள் அது இருக்குது ஸோ நான் இன்றைக்கி நூற்றி எட்டு தாளத்துக்கு பஞ்சமரப்பை தான் அடிப்படையாக வச்சுருக்கேன் அதோடு இல்லாமல் இந்த எடுத்துட்டு இந்த மூணு தாளத்தில் ரெண்டு தாளம் வந்து ராமசாமி தீட்சிதர் அவரோட ராகமாளிகள் யூஸ் பண்ண தாளம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டால் வர்ண மிஸ்ரம் சாரி அது அதை தவிர்த்து பாக்கி ரெண்டு தட் இஸ் விலோகிதா அண்டு பார்வதி லோச்சனம் அதில் போட்டிருக்கிற அந்த நொட்டேஷனை வச்சுன்னு பார்க்கறச்சே இந்த பஞ்சமரபு புஸ்தகத்தில் இருக்கிற அந்த அங்கங்களோடு அது டேலி ஆகிறதுனால ஸோ அதை வந்து ஒரு அடிப்படையாக வச்சுக்கிறதுல தவறு இல்லை அப்படின்னு தோணிது எனக்கு இப்போ இந்த நூற்றி எட்டு தாளத்தில் என்னென்ன அங்கங்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பொதுவாக இது மாணவர்களுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்னா ஒரு அனுதிருதம் தெரியும் திருதம் தெரியும் லகு தெரியும் லகுவில் ஜாதி பேதம் தெரியும் அது திஷ்ர ஜாதி சௌசுர ஜாதின்னு லகுக்கு மட்டும் ஜாதி அந்த பேதங்கள் தெரியும் ஆனால் இந்த தாளத்தில் அதாவது இந்த நூற்றி எட்டு தொகுப்பில் ஆறு அங்கங்கள் இருக்குது ஷடங்கம்னு சொல்லுவான் அந்த ஆறு அங்கங்கள் என்னன்னு கேட்டால் ஓகே அனுதிருதம் அது உங்களுக்கு தெரியும் வரும் தட்டு திருதம் அதுக்கு ஒரு அக்ஷரம் திருதங்கிறது தட்டும் வீச்சும் சேர்ந்தது லகுங்கிறது வெறும் சதுசுர ஜாதி லகு தான் அன்றைக்கி லகுக்கு ஜாதி பேதம் கிடையாது அதனால் ஒரு தட்டு போட்டு மூணு விரல் என்றது அவள் லகுன்னு சொல்லியிருக்கா அதுக்கப்புறம் குரு அதாவது லகுவோட டபுள் நீங்கள் இது பார்த்தாலே எல்லாமே டபுள் ஆகிண்டே தான் வரும் ஒன்று ரெண்டாகும் ரெண்டு நாலு நாலு எட்டாகிறது அந்த எட்டு எப்படி குருன்னு கேட்டால் ஒரு தட்டு தட்டி விரல் இப்படி எல்லா விரலையும் மூடிண்டு இப்படி அந்த எட்டு கவுண்ட் டோட்டலாக எட்டு ஸோ தட்டை சேர்த்து மொத்தம் ஏழு கவுண்ட்டுக்கு சுற்றி வருது இந்த சுற்றுறது எப்படி சுற்றினான்னு தெரியல பட் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் சில பேர் இப்படியும் சுற்றியிருக்கா அதனால தான் சொல்ல வரேன் எப்படி சுற்றினான்னு தெரில ஸோ நம்ம சௌரியம் தான் இப்போ மிஸ்ரி சாப்பு தாளத்தை நம்ம இன்றைக்கி போட்டாச்சே இப்படியும் போட்டுக்கிறோம் இப்படியும் போட்டுக்கிறோம் இல்லையா திருதம் போட்டு ஐ மீன் வீச்சு போட்டு ரெண்டு தட்டு போடுறதும் இருக்குது மூணையும் தட்டாக போடுறதும் இருக்குது அது மாதிரி நம்மளோட ஒரு சௌரியத்துக்கு பண்ணிக்கிற மாதிரி நான் வந்து குருவை ஒரு தட்டு தட்டி இந்த கையை இட்டு டோட்டலாக இட்டு அக்ஷரத்துக்கு சுற்றுறத குருவாக வச்சுருக்கேன் புளித்தம்ங்கிறது அது வந்து டபுள் இல்லை பன்னெண்டு அதாவது மூணு லகுவோட ஒரு டோட்டல் அது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு தட்டு இங்கே நாலு அக்ஷரத்துக்கு இன்னொரு வீச்சு இந்த பக்கம் அதான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நாலு அக்ஷரத்துக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நாலு அக்ஷரத்துக்கு ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு ஆனால் இது இப்படி தான் போடணும் இதை இப்படி இப்படி போட முடியாது இது இந்த ஆர்டர் தான் இடது கை பக்கம் வீசுறது வலது பக்கம் வீசுறதுன்னு அவள் புக்கில் கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் காக்க பாதம் காக்க பாதம்ங்கிறது குருவோட டபுள் எட்டோட ரெட்டிப்பு பதினாறு அக்ஷரம் அது வந்து நாலு லகு குசமம் ஸோ அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா ஒரு தட்டு தட்டி நாலு வர அதாவது கவுண்ட்டுக்கு இங்கே நின்றுட்டு இதே மாதிரி புளுத்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமாக நாலு நாலு கவுண்ட்டுக்கு வீசிட்டு கடைசி இதை மேலே வீசுகிற மாதிரி அது சில பேர் தட்டிட்டு மேலே வீசிட்டு இப்படி போடுற ஒரு வழக்கமும் இருக்குது எனக்கு என்ன தோணிட்டுன்னா புளுத்தத்தை போட்டு முடிச்சுட்டோம்னா இதை கடைசியாக போட்டாச்சுன்னா அது காக்கப்பா அதை வந்தாச்சுன்னு ஃபுல் ஸ்டாப் மாதிரி ஆகிடுங்கிறதுனால நான் அதை மேலே வச்சுருக்கேன் காக்கா பாதம் இருக்கிற ஒரே ஒரு தாளம் வந்து சிம்மநந்தன தாளம் தான் வேறு எந்த தாளத்துலேயும் காக்கா பாதம் கிடையாது இந்த தாளங்களை எடுத்துக்கிறச்சு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னா நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு அக்ஷரம்னு சொல்கிற ஏ அதாவது அவா கொடுத்துருக்கிறது ஏக்க தாளம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து அந்த திருத்தம்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு தாளமே கிடையாது நமக்கு வெறும் திருத்தத்தோடு ஒரு தாளம் இல்லை பட் இந்த நூற்றி எட்டு தாளத்தில் வெறும் திருத்தம் மட்டும் இருக்குது அதுவும் ஒரு தாளமாக இருக்குது 
அதுக்கப்புறம் பெரிய தாளம்னு எடுத்துட்டால் நூற்றி இருபத்தெட்டு அக்ஷரம் இருக்கிற சிம்மநந்தன தாளம் இந்த சிம்மநந்தன தாளத்தில் சுகுணா புருஷோத்தமன் அவர்கள் ஒரு ரா ராகந்தானம் பள்ளி பாடியிருப்பா நீங்கள் எல்லோரும் கட்டாயம் யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பேன் முடிகுண்ட அன் வெங்கட் ராமீரும் பாடியிருக்கார் அது நமக்கு வந்து ஆடியோவாக தான் கிடைக்கிறது இவ்வளது வீடியோவே கிடைக்கிறது அதுதான் எனக்கு உண்மையாக இன்ஸ்பிரேஷன் அவளை பார்த்துட்டும் சரி இதை மாதிரி எதாவது நம்மளும் பண்ண முடியுமா சரி வீணைக்கும் தாளத்துக்குமே சம்மந்தம் இல்லைம்பா வீணைக்காராளுக்கு தாளமே நிற்காதுன்னு ஒரு பேச்சே உண்டு ஆமாம் என்ன எங்கள் வாத்தியாரே சொல்லியிருக்கார் வீணைக்கார அதுவும் லேடிஸ்க்கெல்லாம் தாளமே நிற்காதுமா நீ சிம்பிளாக சுரம் போடு சமத்துக்கு போடு தள்ளி எல்லாம் போடாத அப்படின்லாம் சொல்லு அதாவது ரொம்ப இடக்கு பிடிக்கா போனாத மூணு அக்ஷரம் தள்ளி இந்த ஒன்றரை அக்ஷரம் தள்ளி எல்லாம் ரொம்ப அதாவது ரிஸ்க் எடுக்காத ஃபெயிலியர் ஆகிடுத்துனா கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கா அட்டன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலாவா அட்டன் பண்ணினா ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அதுவும் போய் ஸ்டேஜில் போய் நம்ம ப பரிட்சை பண்ணி பார்க்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொன்னது அது என்னமோ எனக்கு எனக்கு மனசில் வந்து ஒரு அடித்தளத்தில் அது என்ன இது லேடிஸ்க்கு நிற்காது அதுவும் வீணக்காராளுக்கு நிற்காதுன்னு சொல்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காகவே ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு நான் கொஞ்சம் தாளத்துக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இரண்டு கையில் தாளம் போடுறது இந்த மாதிரி ஏதோ அது ரைட்டாக தப்பாக அதை பற்றி என்ன யார்கிட்டையும் அதுக்காக போய் கற்றுக்கலை அதனால் என்னோடய சொந்த முயற்சின்னு சொல்லலாம் அதனால தான் எனக்கு எப்போவுமே பயம் இருக்கும் ஸோ ஒரு குரு எங்கள் குருநாதர் சொல்கிறாரு நம்ம தப்பிச்சுன்னு உள்ளலாம் இங்கே அது முடியாது இல்லையா நம்ம மாட்டின்டாகணும் யார்கிட்ட கற்றுட்டேன்னா ஒத்துட்டிங்கிறதுக்குல நான் தான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இது உனக்கு என்ன இது சோர்ஸும்பா ஒத்துக்க மாட்டா எவ்வளோ இருக்குது சரி நான் அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் ஏதாவது செய்கிறத ஓரளவுக்கு ஆத்தன்டிக்காக செய்ய ட்ரை பண்ணோம்னா அது இட் வில் டெஃபினட்டாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணப்படுங்கிறதுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இந்த அந்த மூணு தாளத்தை எடுத்துக்கிறச்சே அதோட ஒரு அங்கங்கள்னு பார்க்குறச்சி முதல்ல இதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக என்ன சொல்லணும்னா இந்த பல்லவியில் ரெண்டு பல்லவி சான்ஸ்கிரிட் ஒரு பல்லவி தெலுங்கு தெலுங்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் சான்ஸ்கிரிட் நம்ம திக்ஷிதர் கீர்த்தனை அப்படி தெரியுமே ஒழிய ஒரு தாளத்தோட பேரை வந்து சாகித்தியில் சாகித்தியத்தில் இணைச்சி பண்ணுறதுக்கு அந்த புலமை எனக்கு கிடையாது ஸோ வந்து நரேஷ்னு ஒருத்தர் டாக்டர் நரேஷ்னு அவர் வந்து இதில் அசோகா யூனிவர்சிட்டியில் டெல்லியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் ஹீ இஸ் எ வெரி குட் மியூசிஷியன் அண்ட் வெரி ஸ்காலர்லி பர்சன் அவரோட ஹெல்ப் அவர் ஏதோ என்னை வந்து எஸ்எஸ்பியில் டவுட்டு கேட்க ஆரம்பித்தார் நான் அவர்கிட்ட இதெல்லாம் கொடுத்து எனக்கு இதுக்கு சாகித்தியத்தை வச்சு ராகவத்துக்கு பல்லவி கு செட் பண்ணோம் கொடுங்கோன்னு கேட்டு பண்ணேன் நேற்றுக்கு தான் அதுக்கு இல்லை ஸ்ரீராம்குமார் சார்ட்டு அதுக்கு மீனிங் கேட்டேன் சாகித்தியத்தை வாங்கிட்டேன் மீனிங் தெரியல ஸோ அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ தான் நினச்சேன் எந்த அளவுக்கு நமக்கு மறதி இருக்குங்கிறத நேற்றுக்கு தான் தெரிஞ்சுட்டேன் அதில் ஒரு சாகித்தியம் வரும் அதை போடுறச்சே சொல்கிறேன் அது சிவ பதமாக இருக்குது நம்ம பாட்டுக்கு அதுக்கு ராமா ராமான் பின்னாடி என்ன ஆமையும் நீங்கள் சிவனிய ராமரையும் ஒன்றா கிட்டியா அப்படின்னு சரி பரவாயில்ல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கட்டும் சொன்னால் அதாவது வந்து அரியம் என்னமோ சி சிவனும் ஒன்று அறியாத வா வாயில் மண்ணும்பா அது பண்ணி பண்ணிக்கலான்னு அப்புறம் தான் இவர் இருந்து சொன்னால் என்ன பாட்டி அது வந்து சிவன் மேலே தானே இருக்குது நீ பாட்டுக்கு ராமாவாக சேர்த்து விட்டியா ஸோ மறதி அந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறது சொல்கிறதுக்காக தான் அது சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் ஒரு சப்போர்ட் சி வேறு யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸை சேர்த்துட்டு டெஃபினட்டாக பண்ணலாம் நன்னா பாடுறவா நானும் ஓக்கலிஸ்ட் இல்லை அவளும் ஓக்கலிஸ்ட் இல்லை எனக்கு வந்து பாடுவேன் அது எந்த அளவுக்கு காதுக்கு இனிமையாக இருக்கும்னு தெரியாது அவள் பாடுவா இன்னும் அந்த லெவலுக்கே இனிமையாக இருக்கிற அளவுக்கு வரவே இல்லை நான் ஒரு காலத்தில் நன்னா தான் பாடின்னு இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ போய் எடுத்து வயசானதுனால ஸோ ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து பாடுறதுனால ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் பாடுறதில் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் தயவு செஞ்சு மன்னிச்சுக்கணும் ஸோ வேறு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வச்சுட்டா இந்த கொரோனா பீரியடில் யார் தான் ஒத்துமையை வீட்டுக்கு வர முடியாதே ஸோ வீட்டில் ரெண்டு பேரும் வெட்டியாக உட்காந்துட்டு இருந்ததுனால அவளையே பிடிச்சி உட்காந்தி வச்சு கற்றுக்கோன்னு கற்றுக்க வச்சேன் அன்றைக்கி திட்டியிருப்பா இன்றைக்கி இந்த ஸ்டேஜில் ஏறச்சே நிச்சயமாக அது அவளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு முதல் பல்லவி அதாவது இது இந்த பல்லவியோட அக்ஷரங்களை பார்க்கறச்சே முதல்ல ஒரு சின்ன பல்லவி அப்புறம் இருக்கிறதுக்குள்ள அதாவது இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டு அக்ஷரமாக இருக்கிற சிமநந்தன தாளத்துக்கு அடுத்த தாளமாக கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிறதுங்கிறது மிஸ்ர வண்ணம் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது வர்ண மிஸ்ரம்னு இருக்குது அதை ரெண்டாவதாக வச்சுட்டுருக்கேன் பார்வதி லோச்சனத்தை கடைசியாக வ
இதுதான் எஸ்எஸ்பிலேயும் கையாளப்பட்டிருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நோட்டேஷனாக அதுக்கப்புறம் பஞ்சமரபிலையும் இருக்கிறது இதுக்கு சாகித்யம் பார்த்தேன்னா திரிலோக விலோகித்த லீலம் கோபாலம் கலையாமி ஸோ அந்த தாளத்தோட பேர் வரணுங்கிறதுக்காக அவரை விட்டு சாகித்யம் போட்டு தர சொன்னேன் ரொம்ப அழகாக இருக்குதுன்னு ஸ்ரீராம் சார் குமார் சார் சொன்னார் அதில் சந்தோஷம் அவருக்கு நான் இன்றைக்கி ஃபோன் பண்ணி சொல்லிவிடுவேன் அதை டெஃபினட்டாக ஸோ இதை வந்து தோடி ராகத்தில் அமைச்சிருக்கேன் இதோட டோட்டல் அக்ஷரம் இருபத்தெட்டு இந்த இருபத்தெட்டை சரி பாதியாக முதல்ல பிரிச்சுட்டு பதினாலு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பதினாலு ஒரு பக்கம் வச்சு அந்த பதினாலுக்கு அப்புறம் அறுதி வர மாதிரி அப்படி வரைச்சே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு திருத்தம் இந்த பக்கமும் ஒரு திருத்தம் அந்த பக்கமும் பிரியிறது அதுக்கு மூணு அக்ஷரம் தள்ளி எடுத்தால் அது வருது இல்லை ஒரு முதல் திருதத்துலேயே அது தான் சொல்ல வந்தேன் முதல் திருதத்தில் தான் அறுதி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அக்ஷரம் தள்ளி எடுத்தால் அது வந்துடும் அதை ரெண்டையுமே பாடி காட்டுறேன் முதல்ல ஒரு அக்ஷரம் வச்சா எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத பாடுறேன் ஆமாம் இது எல்லாமே எல்லா பல்லவிலையும் அப்படி தான் இருக்கும் அந்த நூற்றி எட்டு தாளத்தில் பெரும்பாலான பல்லவிகளில் தட்டுக்கு ஒரு சாகித்யம் தான் இருக்கும் அதனால் என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது செகண்ட் ஸ்பீட் தேர்ட் ஸ்பீட் பண்ணுறது நம்ம இன்னைக்கு அனுலோபம்னு சொல்கிறோமே அது கரெக்டாக அந்த ஒரு ஆவர்த்தனத்தில் ஒன் முதல் காலம் பாடுறச்சே ஒரு முறையும் ரெண்டாம் காலம் பாடுறச்சே ரெண்டு தரம் திசுரம் பாடுறச்சே மூணு தரம் மேல் காலம் பாடுறச்சே நாலு தரம் வரும் தாளமும் முடிஞ்சிடும் இந்த அமைப்பில் தான் இந்த தாளங்களை கையாண்டிருக்கேன் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறது தானே நான் வந்து தட்டுக்கு ஒரு சாகித்ய செல்வல் வச்சு பண்ணியிருக்கேன் ஆ ஒன்று தள்ளி மாலை பாடும் சாதாரணமாகவே பாடுறது கஷ்டம் பேசிட்டு பாட சுத்தமாக வராது பொறுத்துக்கோங்கோ நிச்சயமாக இசை கேட்டு எழுந்தோடி போயிடாதீங்கோ ஒன்று தள்ளி முதல்ல திருலோக வீலோத லீலம் திருலோக வீலோகிதலீலம் கோபாலம் கலையாமி திருலோக வீலோகித வச்சுட்டாலும் அந்த ரெண்டு திருதத்தை அறுதியோட எடுப்பாக எடுத்துக்கலாம் ஐ மீன் அமைப்பாக எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து சும்மா மூணு தள்ளி வச்சேன் ஏன்னா இந்த பைனாலாக பிரிச்சுக்கலாம் இப்போ மூணு தள்ளி அதாவது லகுவில் மூணு கிரியா தள்ளி இதில் ஆரம்பித்து அதுக்கு கொஞ்சம் அதாவது இதை சொன்ன மாதிரி கொரோனா டயத்தில் பல்லவி தான் பண்ணேன் இப்போ இங்கே பெருமையாக கொடுத்துட்டேன் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து திருக்காலம் திசுரம் எல்லாம் கொஞ்சம் டென்ஷன் தான் பண்ணி பார்த்து ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் பாடுறோம் தப்பு இருந்ததுன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க நான் முக்காவசி பாட மாட்டேன் அவள் தான் பாடுவாள் அவளை பூஸ் பண்ணோங்கிறதுக்காக இல்லை ஓக்கலிஸ்ட் இல்லாமல் பட் வந்து தப்பாகிடக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக அவளை பாட சொல்கிறேன் திருலோக வீலோகிதலீலம் கோபாலம் கலையாமி திருலோக கலையாமி 
मित्र लोक विलो की तलील गोपाल कलया 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 मित्र लोक विलो की தாளத்தை பாதியில் நிறுத்தக்கூடாது ரொம்ப அதனால் ஃபுல்லாக போட்டோம் இந்த தாளம் பரவாயில்ல அடுத்த தாளம் ஒரு ப அஞ்சு நிமிஷம் வெறனையே போகும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நிறுத்துகிற சமயத்தில் ஏன்னா அவ்வளோ அங்கங்கள் உத்திராங்கத்தில் இருக்கிறதுனால அடுத்தது வர்ண மிஸ்ரா இதுக்கு மிஸ்ர வர்ணம்னு ஒன்று ஒரு பேர் இருக்குது அதை தான் வந்து சான்ஸ்கிரிட் புக் சொல்கிறது தமிழில் வர்ண மிஸ்ரம்னு இருக்குது இது ரெண்டும் வச்சுக்கலாம் அதனால் நான் மிஸ்ர வர்ணம்னே கொடுத்துருக்கேங்க இது வந்து தெலுங்கில் இதோட சாகித்தியம் இதுக்கு வந்து தாளமுத்திரை வரலை வெறும் சாகித்தியம்தான் பதசாரசமு நிறநம்மிதி ராமா ஸ்ரீராமா சீதாராமா கோதண்டராமா வேகமே வச்சு நன்னு புரோவரா அதுதான் சாகித்தியம் இதோட அங்கம் பார்த்தேன்னா நான் இப்போ தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு அடத்தாளம் பா வர்ணம் பாடுறச்சு அலங்காரம் பாடுறச்சே மூணாங்காலம் பாடுறச்சே ஒரு லகு போட்டுட்டு அடுத்தது திருப்பிடும் கை ஏன்னா நமக்கு இந்த வெ விரல் எண்ணியாச்சுன்னா உடனே திருப்பணும் அதனால தான் நான் கூட யோசித்தேன் நிறைய பல்லவிகை பெரும்பாலும் தி அதாவது ஆதி தாளங்கிறது ஒரு காமன் தாளமாக போயிடுது அதனால் கண்ட ஜாதி ஜம்ப தாளத்தில் நிறைய பல்லவி இருக்கிற காரணமே இந்த ஒரு ஆ சாரி கண்ட திருப்பிட்ட சாரி அந்த ஒரு விரல் எண்ணின விட்டு ரெண்டு வாட்டி திருப்பிடலாம் அது நமக்கு நன்னா நினைவு இருக்கும் அதனாலேயும் நான் நினைக்கிறேன் என்னோடய கருத்து இது அதனால் இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல இதில் திருப்பலாக போயிட்டு இருக்கும் பார்த்தேன்னா அவ்வளோ திருத்தம் அப்புறம் ஒரு அணுதிருத்தம் அது வந்து சரியாக தெரியறதா அதாவது எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அவ்வளோ நான் நாலேஜ் அந்த திருத்தம் ஹாஃப் மூன் சரியாக தெரியுதான்னு தெரியல பட் டெஃபினட்டாக திருத்தத்துக்கும் அணு திரு அந்த திருத்த விராமத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் எப்படின்னு கேட்டால் மொத்தம் நாலு திருத்தம் அப்புறம் ஒரு விராமம் விராமம்னாலே அது வந்து அணு திருத்தம் தான் அது மாதிரி மூணு தரம் மூணு செட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பிளுத்தம் அப்புறம் ஒரு குரு ரெண்டு திருத்தம் ரெண்டு லகு ஒரு குரு ஸோ இதோட டோட்டல் அக்ஷரம் எழுபத்தி ஒம்பது இப்போ இந்த தாளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா காக்க பாதத்தை தவிர்த்து எல்லா அங்கங்களும் இருக்கும் இப்போ முதல்ல பார்த்த அந்த இதில் வந்து நாலு அங்கம் இருக்கும் அதாவது லகு அதாவது நான் விலோகி தாவை பற்றி சொல்கிறேன் லகு அதுக்கப்புறம் குரு திருத்தம் பிளுத்தம் இதில் வந்து அந்த அணு திருத்தம் தட் இஸ் விராமமும் இருக்கிறதுனால அஞ்சு அங்கம் மாறுது இதில் வந்து சிம்மநந்தனத்தில் காக்க பதமும் செய்கிறச்சி ஷடங்கமும் அதில் வந்துடுறது அதில் சாரி அணு திருத்தம் கிடையாது அதில் அதனால் அதுலேயும் அஞ்சு அங்கம் தான் ஆனால் காக்க பாதம் இருக்குது இந்த ஹா இது கிடையாது ஒரே ஒரு தட்டு வர்றது கிடையாது ஸோ இந்த தாளம் ஒரு வாட்டி எப்படி போடுறதுன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் இந்த மாதிரி மூணு வாட்டி அது போட்டோம்னா டைம் ஓவர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் பிளித்தம் நான் முன்னாடி உங்களுக்கு சொன்னாங்க ஏன்னா இதுதான் இந்த திருத்தத்துக்கு அப்புறம் ஒரு விராமம் சேர்றச்சே அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் பா பாடின்னு வரைச்சே உங்களுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுறது அதுக்காக அதை மட்டும் போட்டேன் இப்போ பல்லவி இதை வந்து முக்காரி ராகத்தில் செட் பண்ணியிருக்கேன் 
எடுப்பு வந்து ஒன்று தள்ளி இப்போ இதோட அறுதி எங்கே வருதுங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னென்னு கேட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி இது ஒம்பது ஒம்பது ஒம்பதாக மூணு பார்ட்டு வந்துடுறதுனால அதுக்கப்புறம் அறு அணுது அறுதி வந்துன்னா ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடும் எழுபத்தொம்போதில் கிட்ட ஒம்பது மூணு இருபத்தேழு போக பாக்கியெல்லாம் உத்தராங்கமானுக்கும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது அதனால் வந்து என்ன பண்ணினேன் வந்து ரெண்டு புழுத்தத்தையும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு பாக்கி இருக்கிற தட் ஈஸ் இதை பிரிச்சுருக்கிறது ஃபிஃப்டி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட்னு பிரித்து அந்த இது வச்சுருக்கேன் அது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு மட்டும் திருக்காலம் சதுஷ்ர திருஷ்டமும் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் பார்க்கலாம் வருதான்னு இன்றைக்கி அமைகணும் அது பத்திரம் கரணம் தப்பினால் மரணம் தான் வந்தால் போச்சு வெறும் இந்த ஆதி தாளத்துலேயே வருது கஷ்டம் இது இவ்வளோ பிடுங்கலான தாளம் வந்ததுன்னா தப்பிச்சோம் தப்பிச்சாள் அறுதி கார்வை வந்து பத்து அது முன்னாடி பாடின பலவில் ஏழு அறுதி கார்வை இதுக்கு பத்து அறுதி கார்வை எழுபத்தொம்போதில் பத்து போக பாக்கி அறுபத்தொம்போதும் பல்லவியோட சாகித்யம்
Thank you. அடுத்த தாளம் வந்து பார்வதி லோச்சனம் இதோட சாகித்யம் வந்து பார்வதி லோச்சன சகோர சந்திர சுகுண சாந்திரா கருணாகரா சங்கரா பரமேஸ்வரா சததம் மாம் பாகி இதுக்கப்புறம் அவர் மீனிங் சொல்லிடுவார் ஸ்ரீராம்குமார் சார் இல்லை அதாவது ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த சாகித்யம் அப்படின்னு சொன்னது அதனால் அது நிச்சயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் இது வந்து இதோட அங்கம் வந்து ரெண்டு திருத்தம் ரெண்டு லகு ரெண்டு திருத்தம் ரெண்டு குரு நாலு லகு ஒரு குரு ரெண்டு திருத்தம் சாரி ரெண்டு லகு இதோட டோட்டல் அக்ஷரம் வந்து அறுபத்தி நாலு இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து பூர்வாங்கம் முத்துராங்கமாக பிரிக்கிறச்சேன் நாற்பத்தி நாலும் இருபதுமா பிரிச்சுருக்கேன் ஆனால் வந்து இந்த ரெண்டு குரு நடுப்புற வருது அதில் ஒரு குட்டி அறுதியும் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஒரு பல்லவி அமைக்கிறச்சே இந்த மாதிரி நிறைய அங்கங்கள் இருந்தால் இப்போ அட்டத்தாளத்தில் ஒரு பல்லவி பண்ணால் கூட ரெண்டு லகுக்கு ரெண்டு அறுதி வைக்கணும்னு சொல்லுவா இது இவ்வளோ அங்கே இருக்கிறச்சே ப த அப்புறம் தாவில் கொஞ்சம் அறுதி கொடுத்து சார் இப்படி போகணும் அறுதிக்காக நம்ம வந்து ச பதச்சேதமும் பண்ண முடியாது அதனால் வந்து ஒரு மூணு கார்வை வர மாதிரி அந்த அறுதியை செட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சங்கரா பரணராகத்தில் ஒன்று தள்ளி அறுதி கார்வை வந்து ஒம்பது சங்கரா பரமேஸ்வரா சத்தம் மா 
ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಾಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಚಂದ್ರ ಕರುಣಾಕರ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸತತ 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 ಮಾಹಿ ಪಾರ್ವತಿ ಲೋಚನ ಚಕೋರ ಚಂದ್ರ ಸುಗುಣ ಸಾಂದ ಕರುಣ ಶಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸೊ ಅವಳದ ಅಂದರೆ ಮೂಣು ಪಲ್ಲವಿಗಳು ಇಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾತೋ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂದ ಏನು ಸಿಮ್ಮನಂದನ ತಾಳ ಪಲ್ಲವಿಯೂ ಪಾಡುವ ಬಟ್ ಇಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ ಮಟ್ಟು ಪಾಡಲಾನ ಪಾಡಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರ್ಕ ನನ್ನ ಇರ್ಕ ನನ್ನ ಇರ್ಕ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರ್ಕ ನನ್ನ ಇರ್ಕ
ஸோ இந்த ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நிஜமாவே எல்லாரும் சொல்லுவா இந்நாள் ஒரு பொன்னாள்னு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிஜமாவே இது ஒரு பொன்னாள் இவ்வளோ பேர் இது இருக்க ஒரு முதல் ஒரு கன்னி முயற்சியை அவர் ஒரு அரங்கேற்ற மாதிரி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதுக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கிடச்சின்னா நிஜமாகவே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி Thank you, Dr. R.S. Jayalakshmi. In the Mari Ponnal, you have a lot of demonstrations. 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 Sure, sir. Thank you. Thank you. Okay. Uh, I now throw it open for comments and questions. Members of the Experts Committee, please. First, Mike. This side. Dr. Rita Rajan. மேடம் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் மேடம் சூப்பர் தேங்க்யூ ப்ரெசன்டேஷன் தேங்க்யூ ஸோ மச் மேடம் எவ்வளோ அது வந்து சுவாரஸ்யமாக வந்தது இன்டெலக்சுவலாகவும் யூ ஹாவ் டு திங்க் அ லாட் தேங்க்யூ ஸோ இட் வாஸ் ஸோ ரொம்ப வசதியாக இருந்தது அது வந்து இதில் என்ன ஒரு இது சந்தோஷம்னா இந்த டாலங்கள் அங்கே எல்லாம் இந்த சர்வலகுவாக போயிடுது ஒரு மாதிரி அதனால் உங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் கிட்டே இருந்து ஒன்றும் இது வந்திருக்காது அது இந்த எதிர்த்தாலும் போடுற பிரச்சனையே இல்லை ஏன்னா இப்போ மிஷரம் அந்த மாதிரி ஏதோ வந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்க இங்கே குறுக்க ஒரு தாழ வரும் நம்ம அதில் அது இல்லாமல் இப்போ போட்ட தாளம்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப அனுசரணையாக தான் இருந்திருக்கும் நாங்கள் போட்ட தாளம் என்ன சேர்த்து சொல்ல நானே வேணும்னு தட்டின்னு தான் இருந்தேன் கூட பாடுறவாளும் உண்டு ஆடியன்ஸ்லேருந்து இன்னும் எஸ் அதுவும் இருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் பாட முடியாது தெரிஞ்ச பாட்டுனா பாடிடலாம் இதெல்லாம் பாட முடியாது அம்மா அந்த ரெண்டாவது தாளத்தில் யூ செட் த்ரீ அனுதிருத்தம்ஸ்னு ஃபோர்னு சொன்னீங்க நீங்கள் அங்கே மூணு போட்டிருந்தது அப்படியா அது மூணாம் நாளாம்மா இதுவா ஆ இந்த மிஸ்ர வரணா மிஸ்ர வரணும் ஒரு <laughs> 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 திருதத்தை தனியாக போட்டு விராமத்தை தனியாகவும் போட்டிருக்கா சில இதில் அந்த திருதத்து மேலே அந்த விராமத்தை போட்டிருக்கா ஸோ நான் வந்து புரியணும் திருத்த விராமம்னா என்னன்னு தெரியாட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு இதுதான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் நேக்கும் தெரியாது நீங்கள்லாம் தான் பெரியவாக சொல்லணும் அதாவது ஒரு புக் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்குன்னு கேட்டால் எந்த அங்கத்து மேலே இந்த சைன் வருதோ அந்த அங்கத்தோட பாதி அந்த வாலி இது மாதிரி அதை எடுத்துன்றோம் வாலி பவரை வாங்கிக்கிற மாதிரி அதனால தான் வந்து குரு மேலே அது போடுறச்சே குரு எட்டு அதோடு அந்த நாலு அதில் பாதி நாலு சேர்ந்து பன்னெண்டாயிருது அப்படின்னும் ஒரு செய்யிங் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதனால தான் நான் நாலு திருத்தமும் ஒரு விராமமுமா சொல்லின்னு வந்துட்டேன் சில புக்கில் அப்படி இருக்குது அப்போ அப்படி போட்டிருக்கலாமே இது அப்படின்னு இல்லை மேடம் இப்போ நாலு திருத்தம் ஒரு விராமம் போட்டோன்னா இல்லைம்மா எழுபத்தொம்பது ப்ளஸ் டூரு எண்பத்தி நாயிடாதா ஒரு திருத்த விராமம் இல்ல அதான் நான் சொன்னேன் நாலு திருத்தம் ஒரு விராமம் இல்லைன்னா மூணு திருத்தம் ஒரு திருத்த விராமம்னு சொல்லலாம் எப்படி வந்தாலும் அதோட டோட்டல் நைன் தான் ஓகே ஃபைன் ஆமாம் அதான் சில புக்கில் இப்படியும் போட்டிருக்கு நாலு திரு தான் ஒரு விராமம் தனியாகவும் போட்டிருக்கு ஆமாம் ஆமாம் அது என்னென்னா 
அந்த ஒரு மிஸ்ர வண்ண விராமமும் சுழியின் பின் முச்செயலாகும் முறை முறைமையில் இரு புழுத்தம் அதுக்கெல்லாம் மீனிங் கொஞ்சம் தெரியல கற்சிலை விழி இரு கார் முகம் கணை சிலை உச்சம் நிறைய பத்தொன்பதே முக்கால் உங்களுக்கு துருவ தாளத்துக்கு வந்து அவ எப்படி அங்கம் கொடுத்துருக்கான்னா லகு போட்டுட்டு அது மேல திருதத்தை தான் போட்டிருக்கா நம்ம அது வந்து ஃபோர் டூவா பாடுறோம் பட் அங்கம் கொடுக்கறச்சு முன்னாடி போர்ஷன்ல அந்த இது இருக்கு இல்லையா லட்சணம் கொடுக்குற இடத்துல அப்படித்தான் கொடுத்துருக்கா சாருலதா ரொம்ப நல்லா பண்ணமா ஸ்பெஷல் பிளாஸ்டிக் ரொம்ப நல்லா காட் பிளஸ் யூ ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் கல் கொம்பு வச்சுன்னு தான் நடக்கணும் அது மாதிரி ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் இதே மாதிரி கொம்பு வச்சுன்னு தான் பாடணும் थैंक यू एनी अदर मेंबर्स द एक्सपर्ट्स कमिटी आ डॉक्टर राम पर உத்தராங்கம் அந்த சாகித்யக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பூர்வாங்கம் உத்தராங்கம் என்ன <laughs> திருத்தம் மட்டும் இருக்கிற ஒரு தாளம் இருக்குது ஏக்க தாளம் மாதிரி தான் இன்றைக்கி நமக்கு ஏக்க தாளம்னா எப்படி ஆக்சுவலாக ஆதி தாளம் வந்து ஒரே ஒரு லகோடாக இருக்குது அப்படி தான் அந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம ஆதி தாளம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் அது வந்து துவிதிய துதிய துதியகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா ஒரு வேளை அதில் ரெண்டு அங்கம் தான் இருக்குது லகுவும் திருதம் தான் இருக்கிறதுனால அந்த பேர் இருக்கும் என்னவோ அது மாதிரி இந்த வெறும் ஏக்க தாளத்தில் என்னத்தை பல்லவியை பண்ணுறது அதுக்காக நானாகவே அதை ஒன்று ஒரு தட்ட மிஸ்ரம் நடைய வச்சுட்டு இந்த வீச்சு மிஸ்ரம் நடைய வச்சுட்டு இந்த மிஸ்ரம் நடாட்டு அதான் ரெண்டு மிஸ்ரம் ஸோ அப்படி பண்ணினா அது சொன்ன மாதிரி தாளம்லாம் கொஞ்சம் போடுறதே கஷ்டம் தான் ஏன்னா அது மிஸ்ரம் சாப்பவும் போட்டுக்க முடியாது ஏன்னா ரெண்டு அங்கே தான் காட்டி ஆகணும் அப்போ தான் அது வந்து தாளத்தோடு ஃபிட் ஆகும் திருத்தமாக ஃபிட் ஆகும் அப்போ அப்படி வச்சு அதை பார்த்தேன் அதனால தான் அது சொல்கிறேன் அது ரைட்டான்னு தெரியாது பட்டு திருத்தத்தை மட்டும் வச்சு நீ எப்படி பல்லவி செட் பண்ணுறது அதனால் அதில் நடைய புகுத்தினு சொல்கிறார் பட் நடைய புகுத்தினு ஒரு தட்டுக்கு ஒரு நடை இன்னொரு தட்டுக்கு இன்னொரு நடனே பட் அக்கார்டிங் டு த கிராமர் ஆஃப் த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் தாலாஸ் இட் டசன்ட் அலோவ் நடை பேதம் ஆமாம் இல்லை இப்போ நம்ம ஆதி தாளம் கொடுத்துருக்கு ஆதி தாளத்துக்கு மு நூ அதாவது என்ன சொல்கிறது முன் முப்பத்தஞ்சு நூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஆர்ச்சியே தான் நட வருது முப்பத்தஞ்சுக்கும் நட கிடையாது ஆனால் நம்ம ஒரு பல்லவி செட் பண்ணோன்னா இப்போ வந்து ஒரு வே இந்த தட்டு பஞ்சமுக்கின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இல்லை அப்படியெல்லாம் வந்துருத்தேன் இன்றைக்கி தான் அதனால் எதாவது பண்ணணுன்னா இப்போ தான் பண்ணியாங்க ஆதி தாளத்தெல்லாம் தேசி தாளாஸ் யூ கேன் டேக் லிபர்டிஸ் வித் தம் பட் த சேம் லிபர்டி கேன் நாட் பி டேக்கன் வித் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் தாளாஸ் ஆமாம் நிச்சயமாக
I see a gentleman from the audience, one question, and then we'll give it to the Sangeeta Kalanidhi designates. இது எவ்வளோ பழமையானது இந்த தாளம் முப்பத்தஞ்சு தாளம் வரத்துக்கு முன்னாடி ஏ இருக்கிற தாளங்கள் அப்போ அவள் யூஸ் பண்ணியிருக்கச்சா நம்ம வந்து இன்றைக்கி நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு தானே விட்டுருக்கோமே ஒழிய இருந்திருக்கே ஒரு ராமசாமி தீட்சிதர் இதில் ஒரு பாட்டு ராகந்தானம் சாரி ராகமாளிகா கம்போஸ் பண்ணியிருக்காருனா அந்த காலத்தில் நடைமுறையில் இருந்ததுனால தானே அவர் பண்ணி மட்டும் இல்லை நைன்டி இயர்ஸ் அகோ தீஸ் திங்ஸ் வேர் கர்நாடிக் மியூசிக் நாயனா பிள்ளை இருந்த காலத்தில் இதுதான் கச்சேரி ராமசுவாமி சிவன் மகாவைத்தியநாத சிவன் பட்டணம் சுப்பிரமணியரோட லைஃப் ஹிஸ்டரி எல்லாம் படித்து பார்த்தோன்னா இதுதான் நடந்துட்டு இருந்தது கச்சேரிங்கிறதுல தெரிய வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளுக்கு அப்புறம் வந்த கச்சேரியில் தான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இறங்கி போய் அப்புறம் பாட்டுன்னு வந்துடுத்தோம் ஸோ கர்நாடிக் மியூசிக்கை ஒரு வித்வத்துங்கிறதுக்கு வந்து இதெல்லாம் தான் எடுத்துக்காட்டாக இருந்திருக்கு இன்னைக்கு நம்ம வேணா அதை மாவாட்டுறது டிராஃபிக் லைட் அப்படின்லாம் எடக்கா சொல்லிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதுதான் வித்வத் அப்படிங்கிறது இல்லை அதோட நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு அடத்தாளமோ ஒரு துருவத்தாளமோ போடுறச்சே ஏன்னா துருவத்தாளம் போடுறச்சு பின்னாடி ரெண்டு லகு திருப்பி பிகினிங் ஒரு லகு வரைச்சே மூணு லகு சேர்ந்து வரைச்சே அது நிறைய பேர் விட்டுடும் அதுவும் இப்போ இந்த பல்லவி பாடுறது கஷ்டமே கிடையாது ஏன்னா இதுக்கு சாகித்யம் நம்மளை கைட் பண்ணி ஆயிஷன் போயிடும் கல்பனா சுரம் போடுறச்சே தான் பல்ல உடைக்கும் பல்லவிங்கிறது பல்வெல்லி ஆகிடும் அப்போ ஆனால் இந்த தாளத்தெல்லாம் அவள் போட்டுன்னு பாடியிருக்கா நிரவல் பண்ணியிருக்கான்னா அதெல்லாம் எவ்வளோ அவெல்லாம் எவ்வளோ கிரேட் பீப்புள் The Sangeetha Kalanithi designates. I am sure Shri Thiruvarur Bhaktavatsalam will definitely have some comments to make. Sir, you have a birthday. Many, many happy birthday. Standing your way, please do me. No, no, no. No, no. Please, I'm going to do it. Oh, okay, okay. ஓவரால் சொல்ல போனா லயங்கிறது பெரிய சமுதிரம் இதுல நோ கமெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒரு முயற்சி தான் அது இல்லாம ஜெயலட்சுமியமா பெரிய ஒரு முயற்சி எடுத்துட்டு பண்ணிருக்கா நிறைய கையை தட்டலாம எல்லாரும் நான் என்ன காசு பணமா கேட்டேன் எவ்வளவு ஒரு ஒரு முயற்சி சாதாரண விஷயம் இல்லை எனக்கு அவர் நிஜமாகவே ஆசையை லைவ் இதோட ஐம்பத்தேழு வருஷமாக அமிர்தங்க வாசிக்கிறேன் எல்லா பல்லவிக்கும் நான் வாசிச்சிருக்கேன் ஆனால் இது பார்க்குறத இப்போ வயத்த கலக்கிறது இப்போ அறுபத்தேழு வயசுக்கு அவன் சொன்னால் அறுபது வயசுக்கு மேலே போனால் ப்ராப்ளம்னு அது குச்சி ஊன்ற கட்டமாக இருக்கும் இதில் சாதாரணமாக நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா ரீட்டா ராஜம்மா சொன்னால் சர்வலகு சர்வலகுக்கு மிக்கிறது வேறு என்ன இருக்குது உலகத்தில் சர்வலகு தான் எல்லாமே அதுக்கு மிக்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பல்லவி அமைச்சு இதில் காரவைகளை அடைக்கின்ற பாடுற ஒரு வச்சுட்டு பாடினோம்னா இந்த தாளத்தை சாதாரணமாக நான் சாதாரணமாக சொல்கிறது நான் வா தாளம் சிஷியன சமயத்தில் ஏதாச்சும் புது கோர்வைகள் கட்ட குறைப்பு வச்சா சிஷியனை கூட அழைச்சிட்டு போவேன் ஏன்னா அவன் தாளம் போகிறத வச்சுட்டு பாசிக்க முடியாது அவனுக்கு இதை சொல்லி கொடுத்து அழைச்சிட்டு போவேன் எங்கே சீட்டாக வருதுன்னு அவன் தான் போடுவான் அதை வச்சு வாசிச்சு விடுவேன் ஏன்னா அவளுக்கு தெரியாது நான் ஒரு கண்ட குறப்போ திசுரத்தில் சௌசுரத்தில் திசுரம் பண்ணுறதோ மிசுரம் பண்ணுறதோங்கிற போது அது எங்கே சீட் ஆகுதுன்னு கண்ணுக்கு நேராக நான் வாசிக்கிற போது அது சொல்கட்டும் பார்த்துக்கணும் தாளத்தையும் பார்த்துக்கணும் காலப்பிரமாணமையும் பார்த்துக்கணும் அப்போ வந்து அவனை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அழைச்சிட்டு போய் இன்றைக்கி ஒரு அபிப்பிராயம் வாசிக்க போகிறப்போ நான் அவனை தாளத்தை நான் பாடுறவாளை வந்து குறை சொல்லலை அவளுக்கு நம்ம சொல்லிட்டு வாசிக்கலை எங்கேன்னு அவள் பாட்டு போட்டுட்டு இருப்பா அதுக்கு ஒரு மெயின்டெனன்ஸாக ஒரு தாளம் போடுறதுக்கு எது காரணம்னா வாசிக்கிறது சிரமமே இல்லை தாளம் போடுறது மிக மிக கடினம் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அந்த ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் வச்சுட்டு அந்த குழந்தை போட்டான்னா ஹேட் சாஃப்ட் நிஜமாவே சொர தேவதை மாதிரி அவட்டுக்கு ஒரு லய தேவதை உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது தேவதைகள் தான் பண்ண முடியாது வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது வெரி ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கா எல்லோரும் நல்ல ஒரு கரகோஷம் கொடுக்கணும் அந்த அம்மாவுக்கு அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கா அவ்வளோ ஹார்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ சாதாரணமாக என்னமோ ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி மன்னிப்பு கேட்டால் நிறைய குடம் தழும்பாதுங்கிறத அம்மா காமிச்சுட்டா 
நிறைய கூட தள்ளுபாதுன்னு சொல்லுவா அந்த அளவுக்கு அவ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கா தேங்க் யூ வெரி மச் ரொம்ப சந்தோஷமா தேங்க் யூ வெரி மச் தேங்க் யூ வெரி மச் If there are no further comments, I'll hand it over to Sangeetha Kalan, the designate Neveli. Vijay, would you like to say something? Please, please, please. Namaskaram. Rumbu, rumbu, thanks. A blue enlightening Thank session. Thank you. Namari, in the Thalatha, demonstrate panni, arla, trikalam panni, chatushras, tushram, tushram, illam panni, kamikirudu, ngirudu. It's such a treasure shared today. Thank you. And uh, congratulations to Charu. Beautiful. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது இந்த பூர்வாங்கம் உத்ராங்கம் எப்படி பிரிப்பேழுங்கிறது அதே மாதிரி அந்த அருதி கார்வைன்னு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தாளத்தில் எது நிர்ணயம் பண்ணுறது அதாவது அந்த எந்த அங்கத்தில் வந்து அந்த அருதி விழுறது அப்போது அந்த கார்வை எவ்வளோ இருக்கணுங்கிறது எப்படி அதுக்கும் எனக்கு ஏதாவது ரூல் இருக்கான்னு தெரில பட் நான் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஆதி தாளத்தில் பண்ணுறச்சே ஒரு திருதம் கட்டாயம் விட்டுருவோம் திருதத்துக்குள்ளே அருதியை கொண்டு வர மாட்டோம் ஏன்னா அப்புறம் மூணு அக்ஷரம் தான் இருக்கும் அது வந்து பல்லவியோட பாக்கி கார்வியோட ஃப்ரெண்டாக போயிடும் ஸோ அருதி கார்வை ஷுட் பி பிகர் தேன் த சாகித்ய பாக்கி சாகித்ய செலவுகளோட கார்வை அதனால் நம்ம டெஃபினட்டாக ஒரு திருத்தம் விட்டுட்டு அடுத்த திருத்தத்தில் ஒன்று தள்ளியோ ரெண்டு தள்ளியோ மூணு தள்ளியோ வரைக்கும் எடுப்போம் அப்படின்னா அருதி கார்வை வந்து அஞ்சும் இருக்கும் ஆறும் இருக்கும் ஏழும் இருக்கும் நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் கேட்ட பல்லவிகளை வச்சுன்னு தான் சொல்கிறேன் ஏதாவது அதுக்கு இது இருக்குன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும் ஆனால் இந்த தாளெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால ஒரு அங்கங்கிறது ஒரு குரு வந்துன்னா எட்டு அக்ஷரம் போயிடுறது அப்போ எட்டு அக்ஷரம் ரொம்ப விட்டாலும் சில சமயம் லகுவோடு சேர்ந்து பன்னெண்டு போகிறதுனால அந்த அந்த குருவில் பாதியிலலாம் அப்போ வந்து அந்த பூர்வாங்கங்கிறத வந்து பிளுத்தத்தோடையோ இல்லை காக்கபாதத்தோடையோ அந்த மாதிரி அதாவது அஃப்கோர்ஸ் அந்த அங்கம் ஒரே ஒரு தாளத்தில் தான் இருக்குது அப்படி முடியுமா இல்லை பிளுத்தத்துக்கு வந்துட்டு அடுத்த அங் பிளுத்தத்தோட மூணு இது இருக்குது அதில் வராது வராது வரவே வராது ஒரு அங்கத்தோட சமத்தில் தான் வரும் அதான் பிளுத்தத்தோட பாதியிலலாம் வரவே வராது ஸோ அந்த அருதிங்கிறது வந்து ஒம்பது நீங்கள் வச்சுருந்தேன் பத்து வச்சுருந்தேன் அதை வந்து எது நிர்ணயம் பண்ணுறதுன்னு கேட்டேன் அதாவது அந்த தாளத்தோட அமைப்பு வச்சு நம்ம அது டஸ் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அஸ் அந்த அருதிக்கு இவ்வளோ பெரிய தாளத்துக்கு ஒரு அஞ்சு அக்ஷரம் அருதி கொடுத்தோம்னா அந்த பல்லவியோட ஒரு நமக்கே பாடம் மூச்சு விட்டுக்கணுமே கொஞ்சம் இல்லைனா சுவாசம் போயிடுத்து அது மாதிரி அதனால் வந்து நிச்சயமாக கொஞ்சம் கூட வேணுங்கிறது என்ன நான் நினைக்கிறது அதில் வந்து இது ஏன் பத்து விட்டேன்னா அதான் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அங்கத்தை ஃபுல்லாக விட்டுட்டு அடுத்த அங்கத்தில் கொஞ்சமாவது எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம தான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஆதி தாளம்னா ஒரு திருதத்தை விட்டுட்டு அடுத்த திருதத்தில் ஒன்றோ ரெண்டோ மூணோ எடுத்துக்கிற மாதிரி அடுத்த அங்கத்தில் சில இதில் வந்து அஞ்சு எடுத்துட்டுருக்கேன் அதனால் அது ஒம்பதாக இருக்குது சில இது வந்து அதான் அந்த அங்கத்தை பொறுத்து பட் நான் அது ரொம்ப அப்படி யோசிக்கல எனக்கு தெரில நீங்கள் தான் சொல்லணும் தேங்க்யூ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறேன் அந்த அருதி எவ்வளோ இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பேச வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அது நான் மூணே மூணு விஷயம் தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தேங்க்யூ சங்கீத கலாநிதி டெசிக்னேட் விஜயலட்சுமி ஐ நவ் ஹேண்ட் ஓவர் தி மைக் டு ட்ரெடிஷன் ஃப்ரம் த டைம் ஆஃப் டாக்டர் விச் ஐ ஹேவ் டு ஃபாலோ ஸோ டெஃபினட்டாக டெஃபினட்டாக ஏன்னா நீ நல்ல பாயிண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க நம்ம எல்லாருமே உட்காந்து பண்ண வேண்டிய விஷயம் இதில் மூணு விஷயம் எனக்கு தோன்றுறது ஒன்று அவள் பண்ணியிருக்க எஃபர்ட்டுக்கு நான் எனக்கு தோன்ற ஒரு பாராட்டுதல சொல்லணும்னா இந்த நூற்றி எட்டு தாளம்ங்கிறது அதை ஏற்படுத்தின அந்த கர்த்தாக்கள் அப்போ எதுக்காக பண்ணினா அப்படின்னு ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் கொரோனான்னு ஒரு வருப்போகிறது அப்போ ஆர் எஸ் ஜெயலட்சுமி அவங்க உட்காந்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அது உங்கள் தோணி இருக்குது பாருங்கோ இந்த நூற்றி எட்டு தாளத்துலேயும் இப்போ பல்லவி பண்ணணுன்ட்டு அது பெரிய விஷயம் ஏன்னா நான் ஒன்று ரெண்டு தாளத்தில் பண்ணியிருக்கேன் அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியும் நல்ல வேலை அதை சிஷ்யானுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவளை பாட சொல்லிவிட்டேன் அதனால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அது ரொம்ப ஒஸ்தியான விஷயம் இன்னொன்று எனக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் ஒரு பத்து வயசு ப பதினு ப ப மேக்ஸிமம் பதினஞ்சு வயசுக்குள்ளே இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப பிராண சங்கடமாக இருக்கும் பண்ண சொன்னோம்னா குருவுக்கும் கஷ்டம் சிஷ்யாலுக்கும் கஷ்டம் ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த பாடாந்திர முறையிலேயே கொண்டு வந்துடணும் எல்லாரும் கூடி நம்ம அகாடமியில் பண்ணணும் ரொம்ப நாள் ஆசை எனக்கு நான் ரெடி என்னென்னக்கா உட்காந்து இந்த தாளத்துக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு லெசன் பண்ணி கீதம் வர்ணம்லாம் சொல்லித்தர மாதிரியே இதை அந்த வயசுலேயும் சொல்லிக் கொடுத்துடணும் இப்போ இந்த குழந்தை பண்ணுறா பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது இப்போ நீ என்ன பண்ணுவேன்னா நான் ஒரு மாதம் அக்ஞாதவாசம
இன்னொரு விஷயம் தோன்றுறது காஞ்சிபுரம் ரைனாப்பிள்ளையை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா அவர் துண்டுக்குள்ளே தான் தாளம் போடுவார் எல்லா கஷ்டமான தாளத்தையும் போடுவார் ஏன் போட்டார்னு இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுன்னு ஏன்னா அது வெளியில் போடுறது தெரிஞ்சுன்னா அது கன்ஃபியூஸிங்காக போய்டும் பக்கவாதிக்காரர்களுக்கு பால்காட் மணியர் என்ன சொன்னார் நீங்கள் வந்து ஆபரத்தனை வாசிக்க சொல்கிறேன் துண்டை எடுத்துருங்கோ தாளத்தை காட்டுங்கோ நாங்கள் வாசிக்கிறோம்னார் இந்த மாதிரி தாளத்தை பார்த்தோம்னாக்கா வாசிக்கிறதே கஷ்டம் டி கே மூர்ச் சார் சொன்னார் சிம்ம நந்தனத்துக்கு நான் எப்படி வாசேன் தெரியுமா சின்ன வயசுலேயும் போய் வாசேன் எத்தனை அக்ஷரம்னு பார்த்துட்டேன் அது எட்டு எட்டால் வகுப்படுறது எனக்கு அதுதான் வேணும் நான் வாசிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணியிருக்குது எப்படின்னா அவள் போட்ட தாளம் வந்து இவாளுக்கு இடைஞ்சலாம் இல்லை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ அழகாக சர்வலகுவாக போகிறதுனால சர்வலகு பேஸ் பண்ணி எல்லா தாளமும் இவள் பண்ணியிருக்கா இதெல்லாம் எதுக்கு பண்ணியிருக்கான்னு தோணிச்சுன்னா ஏன்னா இதில் வந்து அருதி ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு ஆரம்பம் பூர்வாங்கம் அருதி அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அங்கங்கள் கொடுத்துட்டா அங்கங்கள் கொடுத்து நீ உனக்கு எப்படி இன்டெலக்சுவல் இது உனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு போய்க்கோங்கிற மாதிரி கொடுத்து அதுக்கெலாம் ஒரு பேரை கொடுத்துட்டா ஸோ நம்ம வந்து இட் இஸ் அப் டு அஸ் நம்ம வந்து வி ஷுட் கீப் சேலஞ்சிங் அவர் செல்ஸ் நம்ம புதுசாக எவ்வளோ தாளம் பண்ணலாம் ஆனால் ஏற்கனவே இப்படிலாம் தாளங்கள் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் எக்ஸாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்றைக்கி ஒரு முன்னோடி மாதிரி நீங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இது பெரிய சங்கீத உலகத்துக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் நமஸ்காரம் தேங்க்யூ வெரி மச் Thank you very much. We'll thank you very much, uh, Dr. R.S. J. Lakshmi yeah, and Charul Lata. Uh, we'll draw the curtains briefly for preparing ourselves for the second lecture demonstration, which will be by Dr. V. Premalata, who is the Musicologist Awardee of the Year. I request you to please stay back and bear with us till we are back once again. Thank you. Thank you.